বিসমিল্লাহ রহমানের রাখেন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা সিলেট বোর্ড দুই হাজার তেইশ সালের নয় নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান করব এই নয় নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নটি এসেছে পরিমিতির অংশ থেকে তো তার আলোকে আমরা এর সমাধান করার চেষ্টা করি দেখো আমাদের এখানে একটি চিত্র দেওয়া আছে এ বি সি ডি এটা একটি আয়তক্ষেত্র এবং এ বি সি ডি এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার এ ডি এবং বি সি এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে আট সেন্টিমিটার তো তার আলোকেই আমাদের খ নাম্বার এবং গ নাম্বারের সমাধানটি করতে হবে ক নাম্বার প্রশ্নে আছে দেখো একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল এক হাজার চোদ্দো বর্গ মিটার হলে এর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো এখানে আমরা প্রথমেই সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল থেকে আমরা একটি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ধরে নেব তো নাম্বার ক ধরি ঘনকের এক ধার এ মিটার অতএব ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল আমরা স্বাভাবিকভাবে জানি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল সিক্স স্কোয়ার বা বাহু স্কোয়ার আমরা এখানে বর্গ মিটার লিখতে পারি প্রশ্ন মতে দেখো সিক্স স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের তৈরিকৃত ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল এবং প্রশ্নে দেওয়া আছে এক হাজার চোদ্দো বর্গ মিটার তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন সিক্স স্কোয়ার অর্থাৎ এটা সমান আমরা লিখতে পারবো প্রশ্নে দেওয়া এক হাজার চোদ্দো বর্গ মিটার বা স্কোয়ার সমান এক হাজার চোদ্দো ভাগ ছয় ছয় দ্বারা যদি আমরা এক হাজার চোদ্দোকে ভাগ করি তাহলে একশো উনসত্তর বা স্কোয়ার সমান একশো উনসত্তর বা এ সমান স্কোয়ারটা সমান এর ওই পারে নিয়ে গেলে রুট ওভার হয়ে যাবে একশো উনসত্তর অতএব এ সমান একশো উনসত্তরের বর্গমূল হচ্ছে তেরো এখানে আমরা মিটার লিখতে পারি এখন আমাদের প্রশ্ন ছিল এর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো কর্ণের দৈর্ঘ্যটা আমাদেরকে বের করে দিতে হবে অতএব ঘনকটির কর্ণের দৈর্ঘ্য সমান রুট থ্রি গুণ বাহু অর্থাৎ আমরা বাহুটি ধরেছি হলো এ মিটার এখানে আমরা একক লিখতে পারি সূত্রে সমান রুট থ্রি থ্রি গুণ এর মাপ হচ্ছে কত মিটার তেরো মিটার তেরো এখানে আমরা একক না দিয়ে মিটার দিতে পারব সমান তেরোটা আমরা সামনে নিই তেরো রুট থ্রি মিটার এটাই ছিল আমাদের কর্ণের দৈর্ঘ্য তো এটা আমরা অ্যান্সার লিখতে পারি আচ্ছা চলো এবার আমরা পরবর্তীতে খ নাম্বার সমাধানটা করি খ নাম্বারে আছে এ বি সি ডি ব্যালনের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো অর্থাৎ আমাদের এখানে চিত্রে যদি একটু ভালো করে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো আমরা এ বি সি ডি একটি আয়তক্ষেত্র আছে এবং এখান থেকে একটি বেলনের আকৃতি ধারণ অর্থাৎ গোল আকৃতি দেওয়া আছে তো সেটা থেকেই আমাদের বেলনের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তো বেলনের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বের করতে হলে আমাদের প্রথম প্রয়োজন এর উচ্চতা এবং এর ভূমির ব্যাসাদ্ধ তো আমরা উচ্চতা এবং ভূমির ব্যাসাদ্ধ এর চিত্র থেকে নিয়ে নেব চিত্রে দেখো দেওয়া আছে আমাদের এখান থেকে এ 
ডি এবং বি সি এ বাহুদয় পরস্পর সমান সুতরাং এখান থেকে আমরা উচ্চতা ধরে নেব তো ধরি নাম্বার আগে প্রথমে দিয়ে দিই খ নাম্বার ধরি ব্যালনের উচ্চতা এ বি এ ডি সমান বি সি সমান এইস এবং এইস সমান হচ্ছে এইট সেন্টিমিটার এবং ব্যালনের এই যে ভূমির ব্যাসাদ্য এ বি এ বি হচ্ছে এটা আমাদের ভূমি এটা ভূমি ধরা যায় ভূমির ব্যাসাদ্য আমাদের আরের মানের প্রয়োজন অতএব ব্যালনের ভূমির ব্যাসাদ্ধ আর সমান ধরব এ বি সমান ডিসি সমান হচ্ছে আমাদের সিক্স সেন্টিমিটার দেওয়া আছে যেহেতু বলা হয়েছে ভূমির ব্যাসাদ্ধ সেহেতু আমরা অর্ধেক টু দ্বারা ভাগ করতে পারি সমান তিন সেন্টিমিটার এখন আমাদের প্রশ্ন কি প্রশ্ন হল এ বি সি ডি ব্যালনের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে এখন আমরা এ বি সি ডি ব্যালনের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে দেব অতএব এ বি সি ডি ব্যালনের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল আমরা স্বাভাবিকভাবে জানি ব্যালনের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল টু পাই আর আর প্লাস এইস সমান টু ইন্টু পায়ের মান তিন দশমিক এক চার এক ছয় ইন্টু আরের আমাদের নির্ধারিত মান আসছে কত তেরো মানে ব্যাসাধ্য ইন্টু আরের মান হচ্ছে থ্রি প্লাস এইস এইস মানে কি আমাদের উচ্চতা উচ্চতা হচ্ছে কত এইচ সমান টু ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু থ্রি ইন্টু থ্রি আর এইট যোগ করলে ইলেভেন তো এটাকে এখন আমরা গুণ করে দিতে পারি এটাকে গুণ করলে দুইশো সাত দশমিক তিন পাঁচ আমাদের এখানে আসবে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সে যেহেতু বলেছে সেহেতু আমরা এখানে বর্গ একক লিখতে পারবো আর এখানে বর্গ সেন্টিমিটার বর্গ সেন্টিমিটার তো ত্রিভুজ এ বি সি ডি বেলনের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল আমাদের অলরেডি বের হয়েছে দুশো সাত দশমিক তিন পাঁচ বর্গ সেন্টিমিটার আমরা এখন অ্যান্সারটা লিখে দিতে পারি অ্যান্সার বেলনের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল দুইশো সাত দশমিক তিন পাঁচ বর্গ সেন্টিমিটার তো দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা পরিমিতের অংশ থেকে যে অঙ্কটি এসেছিল আমাদের সিলেট বোর্ড দুই হাজার তেইশ সালে সে অঙ্কটি মোটামুটি সহজ একটু ভালোভাবে সূত্র সূত্রগুলোর উপর নজর দিলেই তোমরা এই অঙ্কগুলো খুব সহজে পারবে চলো এবার পরবর্তী অঙ্ক গ নাম্বারটা সমাধান করি আমরা দেখো গ নাম্বারে আছে ত্রিভুজ এ ও বি এর সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বৃত্তের পরিধি নির্ণয় করো অর্থাৎ এখানে আমাদের একটু বিষয় লক্ষ্য করি দেখো ত্রিভুজ এ ও বি বলা হয়েছে ত্রিভুজ এ ও বি অর্থাৎ এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বৃত্তের পরিধি নির্ণয় করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমেই কাজকে এই যে ত্রিভুজ এ ও বি এর ক্ষেত্রফলটা আমাদের জানা প্রয়োজন এখন মূলত আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা বের করে নিতে পারি 
তাহলে যেহেতু প্রত্যেকটা যেহেতু এখানে আমাদের আছে কি যে এই এসি কর্ণ এবং বিডি কর্ণ পরস্পর সমান হয় যার জন্য আমাদের এই প্রত্যেকটি অংশ অর্থাৎ বি ও সি অংশ সি ও ডি অংশ টি ও এ অংশ এবং এ ও বি অংশ পরস্পর সমান তাই আমরা পুরা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যদি আমরা বের করে নিতে পারি তাহলে এখান থেকে চার ভাগের এক ভাগ যদি আমরা নিই তাহলে ত্রিভুজ এ ও বি এর ক্ষেত্রফলটা আমরা পেয়ে যাব আর এই ক্ষেত্রফল যখনই পাব তখন এই ক্ষেত্রফলটা ধরেই আমরা বৃত্তের পরিধি নির্ণয় করে দিতে পারবো চলো প্রথমে আমরা ত্রিভুজ আয়তক্ষেত্র এ বি সি ডি এর ক্ষেত্রফলটা বের করে নিই নাম্বার গ আয়তক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র এ বি সি ডি এর ক্ষেত্রফল আমরা জানি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তো আমরা এখানে দৈর্ঘ্যটা এডি বা বিসি যে কোনো একটা ধরতে পারি তো আমরা এডি ধরি এডি ইন্টু প্রস্থ হচ্ছে এবি এ বি এখানে আমরা লিখতে পারি বর্গ সেন্টিমিটার বা বর্গ একক যেহেতু সূত্র সমান এডি এর মান কত এডি এর মান হচ্ছে এইট সেন্টিমিটার ইন্টু এবি এর মান হচ্ছে এ বি এ বি সমান যা সি ডি সমানও ঠিক তাই তাহলে সি ডি সমান হচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি বর্গ সেন্টিমিটার সমান ছয় দ্বারা আটেক গুণ করলে ছয় আসতে আটচল্লিশ বর্গ সেন্টিমিটার এই আটচল্লিশ বর্গ সেন্টিমিটার হচ্ছে আমাদের পুরা এ বি সি ডি এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তো এখন এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল থেকে আমি এখন এ ও বি এর ক্ষেত্রফলটা বের করে নেব অতএব ত্রিভুজ এ ও বি এর ক্ষেত্রফল সমান আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল গুণ আমরা পাচ্ছি কি দেখো যে এই অংশটুকের ক্ষেত্রফল যেহেতু এ ও বি এই অংশটুক ক্ষেত্রফলটা বের করে নেব সেহেতু আমাদের এখানে প্রত্যেকটা ত্রি ত্রিভুজ যে চারটি অংশ আছে আয়তক্ষেত্রের ভিতরে তাই আমরা চারের এক অংশ নিলেই হবে তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর সমান আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত আসছিল আটচল্লিশ তাহলে আটচল্লিশ ইন্টু ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর এখানে আমরা লিখতে পারি বর্গ সেন্টিমিটার সমান চার দ্বারা আমরা এখানে ভাগ করব একে তো এখানে চার একটে চার চার দুগুণে আট চার বারাং আটচল্লিশ অর্থাৎ বারো বর্গ সেন্টিমিটার এখন আমরা এই এতটুকু অংশের ক্ষেত্রফল পাইলাম কত বারো বর্গ সেন্টিমিটার শর্ত মতে ত্রিভুজ এ ও বি এর ক্ষেত্রফল সমান বৃত্তের ক্ষেত্রফল আর বৃত্তের ক্ষেত্রফল সমান আমরা পাইছি কত বারো বর্গ সেন্টিমিটার এখন আমরা লিখতে পারি বৃত্তের ক্ষেত্রফল বারো বর্গ সেন্টিমিটার এখন বৃত্তের ক্ষেত্রফল যদি আমরা বারো বর্গ সেন্টিমিটার পাই তাহলে এখানে বৃত্তের ব্যাসার্ধ যদি আমরা আর ধরি অতএব বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর হলে ক্ষেত্রফল পাই আর স্কোয়ার প্রশ্ন মতে পাই আর স্কোয়ার সমান আমরা লিখতে পারি এই যে বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত বারো বা আর স্কোয়ার সমান বারো ভাগ পাই বা আর ইকুয়াল আমরা স্কোয়ারটা সমানের ওই পারে নিজে রুট করে দেব বারো ডিভাইড বাই 
पाई समान ये एक कैलकुलेट करते बारोर ऊपर रूट थे तीन चार बारो अर्थात चार गुण तीन डिवाइड बै पाई समान चार ऊपर रूट थे टू और थ्री ऊपर रूट थे रूट थ्री डिवाइड बुट पाई अतए आर समान टू रुट थ्री डिवाइड बुट ओभार पाई यहाँ हमारे आर मान आर मान जो पे जाने बला वित्तर परिधि निर्णय कर जानी वित्तर परिधि वित्तर परिधि समान टू पाई आर टू पाई आर मान हमें पाइस एक मान कत ये चार मान इंटू टू रुट थ्री डिवाइड बुट पाई समान टू इंटू देखो पायर साथ पायर ऊपर रूट आईने पाए सींगल आ डबल पाई करते रुट पाई इंटू रुट पाई इंटु टू रुट थ्री डिवाइडेड रुट पाई एखंड रुट पाई रुट पाई काटा जाए समान टू द्वारा टू के गुण कर फोर रुट पाई इंटु रुट थ्री समान हमें फोर इंटू रुट पाई रुट थ्री एर मान द्वारा जो गुण करी बारो दशमिक दुई आठ सेंटीमिटार और ये हलो आंसार ग नम्बर जो जेहतु वित्त परिधि प्रश्न करित्त परिधि डेट हो अलरेडी बारो दशमिक दुई आठ सेंटीमिटार तो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा यतटुक छोड़ सिलेट बोर्ड दुहजार तेईस साल परिमितर अंश समाधान